हेलो स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे एम क्या होता है एम को जो है कि इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और एक डॉटनेट कोर 3.1 को यूज़ करके एक एम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसको रन करा करके देखेंगे वो रन कैसे होता है तो सबसे पहले समझते हैं कि एम क्या है एम जो है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर मतलब इसका फुल फॉर्म जो है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है ठीक है ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो डेटा या और आपका जो है कि मतलब प्रेजेंटेशन लेयर को सेपरेट करता है ठीक है यानी एक कंट्रोलर होता है जो दोनों को जो है कि कंट्रोल करता है व्यू को भी और मॉडल को भी व्यू यहाँ पे जो है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है वो है और मॉडल जो हमारा डेटा डेटा लेयर है वो है तो मॉडल कंपोनेंट जो है वो हमारा डेटा होता है ठीक है मतलब ओबियसली डेटा को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा मॉडल होता है एक तरह से कह सकते हैं आप ये डेटा रिलेटेड लॉजिक जो भी होगा हम इसमें जो है कि मॉडल में क्रिएट करते हैं ठीक है ये हम जब एक्चुअल मॉडल क्रिएट करें तो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा बट ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भी डेटा की बात होती है वहाँ पे जो है कि मॉडल हम यूज़ करते हैं कंट्रोलर जो है जैसे मैंने बताया ना व्यू और मॉडल इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराता है यानी एक इंटरफेस का काम करता है जो क्या करता है कि मॉडल और व्यू को इंटरेक्ट करवाता है ठीक है इससे जो है कि ये दोनों आपस में जब बात करेंगे ओबियसली भाई जो मॉडल से हमारा डेटा आएगा और प्रेजेंटेशन लेयर में डिस्प्ले होगा तो कैसे आएगा कंट्रोल कंट्रोलर उसको क्या करता है कि मॉडल से डेटा उठाता है व्यू को देता है व्यू से रिक्वेस्ट उठाता उठाता है मॉडल को देता है इन दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन करवाता है व्यूज क्या होता है वो भाई जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है जो एक्चुअल में यूजर को दिखता है एंड पॉइंट एंड रिजल्ट जो होता है वो व्यू होता है हमारा तो व्यू ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारा जो है कि क्या नाम है एच ही होगा ये हमारा कुछ भी हो सकता है लेकिन मोस्टली इस एम एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये हमारा एच टी व्यू जो हमको दिखता है वही है तो अब जो है कि हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि एम वी का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो दिखता कैसे है तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टार्ट मेन्यू पर पे जाएंगे विजुअल स्टूडियो टू हमारा जो है कि टू है तो आप भी जो है कि विजुअल स्टूडियो 2019 जो है कि डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपको जो है कि डॉट नेट कोर थ्री के लिए विजुअल स्टूडियो 2019 ही चाहिए उससे कम का आप जो है कि इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर दुनिया भर का जुगाड़ वगैरह लगा के चलाना पड़ेगा तो बेटर ये है कि भाई 2019 डाउनलोड कर लीजिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम जो है कि यहाँ पर चूज़ करेंगे कि भाई हमको कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो है कि ए एस पी डॉट नेट कोर वेब ऐप एम वी सी ये एप्लीकेशन हमको क्रिएट करना है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं तो अपने इसका नाम जो है कि हम वेब एप्लीकेशन ही रखते हैं ये हमारा लोकेशन है लोकेशन जो है कि हम एज इट इज़ रखते हैं और सोल्यूशन का नाम भी जो है कि वही रखते हैं ठीक है और यहाँ पर ये है कि प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्ट्री तो हमको जो है भाई सेम डायरेक्टरी में नहीं प्लेस करना है हमारा प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन अगर आपको प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन नहीं पता है तो वो भी जो है कि आगे चल के हम अच्छे से देखने वाले हैं तो आप इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट जो भी है वैसे वो आप रहने दीजिए नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए लेकिन हमको अभी नाम नहीं चेंज करना है क्योंकि ये हमारा बस एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा जिसको हम बाद में डिलीट कर देंगे और एक्चुअल एप्लीकेशन जो हम इस ट्यूटोरियल के लिए बनाएंगे वो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का होगा तो उसमें जो है कि एक्चुअल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे अगली वीडियो से उसको हम पूरा स्क्रैच से बताएंगे बनाएंगे ठीक है ये हम जो है कि इसका यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टली हम उसको स्क्रैच से बनाएंगे तो यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं डॉट नेट कोर 3.1 हम यहाँ पे फ्रेमवर्क चूज़ करते हैं डॉट नेट कोर 3.1 तो यहाँ पे आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं आप देखोगे यहाँ पर टू है थ्री है और डॉट नेट भी है ठीक है तो यहाँ पर हम थ्री चूज़ कर सकते हैं आपको हो सकता है कि दो जगह आपको मतलब दिख रहा है यानी पहला तो भाई आपको फ्रेमवर्क कौन सा चूज़ करना है यहाँ पर आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करना है या फिर डॉट नेट कोर यूज़ करना है डॉट नेट कोर में आपको क्या यूज़ करना है वो आपका यहाँ पे दिख सकता है तो मेरा क्योंकि ओबियसली भाई डॉट नेट कोर ही है तो मुझे बस और कुछ नहीं दिख रहा है मे भी आपको दिख सकता है तो हम यहाँ पे डॉट नेट कोर 3.1 पॉइंट चूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन को हम नन रखते हैं कन्फिगर फॉर एच ये हम नहीं यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि हमको एच पे काम करना है एच टी काम नहीं करना है एनेबल रेजर रन टाइम कंपाइलेशन हम अभी जो है कि इसको एनेबल नहीं करते हैं इसको भी हम बाद में काफ़ी अच्छे से समझेंगे इसका मतलब क्या है ठीक है लेकिन अभी अभी के लिए इसको हम जो है कि एनेबल नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं और जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा जो है कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा ये हमारा जो है कि डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है अब यहाँ पर देखेंगे आप तो कुछ रिस्टोर हो रहा है ठीक है ये रिस्टोर
ऐड हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि आपने ये डॉट नेट कोर थ्री पॉइंट वन का डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन बनाया है तो आपका जो है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए एस पी नेट कोर डॉट ऐप माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर डॉट ऐप ये दो जो है कि लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो गया है ठीक है तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को काफ़ी थोड़ा और डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक फोल्डर है कंट्रोलर और दूसरा फोल्डर है डब्ल्यू 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 रूट फोल्डर ठीक है ये मोस्टली हमारे स्टैटिक फाइल्स के लिए होता है यहाँ जहाँ पे आप अपना सी एस एस जे एस एस सी एस एस जावा स्क्रिप्ट और बाकी दूसरा लाइब्रेरी वगैरह जो है कि मतलब आप यूज़ करते हो चाहे सी एस एस की लाइब्रेरी यूज़ करो या फिर आप जे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करो इमेजेस वगैरह आप यूज़ करो वो सारे फाइल जो हैं कि आप यहाँ पर रखोगे यानी डब्ल्यू 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 रूट पर ही आप जो है कि सारा फाइल रखोगे आप उसके बाद ये फोल्डर हमारा है कंट्रोलर का तो अभी के लिए ब्रॉड लेवल पे ये समझ लिए कि जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो यानी एक ब्राउजर जो है कि अगर सर्वर को रिक्वेस्ट हिट करता है तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली इसी के पास आता है कंट्रोलर के पास ठीक है तो कंट्रोलर जो है कि अब उसका अपना जो है कि एक्शन मेथड मेथड होता है जैसे इसके पास जो है कि ये तीन एक्शन मेथड हैं इंडेक्स प्राइवेसी एरर तो उसको वो अकॉर्डिंगली वो हिट करेगा ठीक है ये सब काफ़ी हम डिटेल में समझने वाले हैं बस अभी के लिए बस आप देखिए कि ये दिखता कैसा है फिर हमारे पास एक मॉडल के लिए फोल्डर होगा फिर हमारे पास एक व्यू के लिए फोल्डर होगा ठीक है और व्यू में जो है कि आप ये सारे व्यूज़ वगैरह देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल फिर आपके पास प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल होगा ठीक है और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल भी होती है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन होता है इस लॉन्च सेटिंग वगैरह आप देखेंगे तो वैसे जब आपका प्रोजेक्ट जो है कि लॉन्च होगा तो उसका इनिशियल सेटअप क्या होगा यानी इनिशियल उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तो वो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है ठीक है जिसको हम आई आई सेटिंग बोलते हैं तो इसको भी हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे ठीक है बस अभी के लिए बस ये समझिए कि नॉर्मली हमारा डिफ़ॉल्ट ऐसा जो है कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है ठीक है तो इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो भी हम मतलब इसमें डिफॉल्ट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है वो सारा चीज जो है कि एज इट इज डिस्प्ले हो गया ये हमारा जो है कि वेब एप्लीकेशन जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है फिर ये दो मेन्यू है हमारे पास और ये इसका कुछ कंटेंट मैसेज वगैरह है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है ठीक है तो अब इसको जो है कि हम आ, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई वगैरह करेंगे और देखेंगे जानेंगे समझेंगे क्या है ठीक है इसको हम स्टॉप करते हैं और तो बस इतना ही आज की वीडियो में जो है कि इतना ही अब जो है कि अगले वीडियो में हम एक्चुअली में जो है कि आ, अपने प्रोजेक्ट को जो है कि स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से जो है कि यानी हम पहला अपना ख़ुद से जो है कि अपना एक तो उसके लिए हम एक नॉर्मल जो है कि प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट करेंगे और जो है कि काफ़ी हर एक चीज़ों को जो है कि बारीकी से समझेंगे हम तो हम इसमें विजुअल स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट तरीका नहीं यूज़ करेंगे जिस तरह से वो क्रिएट करता है वो डिफ़ॉल्ट वो नहीं यूज़ करेंगे हम हर चीज़ खुद क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है कि एक अप्लीकेशन क्रिएट होता है उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट हैं उसमें जो है कि किस तरह से वो एक्चुअल में काम करता है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में